Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Maru Cocina. El día de hoy vamos a preparar una pasta con salmón. Las pastas son un platillo muy socorrido, las podemos servir tanto en la comida como en las cenas. Es un platillo muy, muy completo. Esta versión es muy rica y muy fácil de preparar, que es lo más padre. Vámonos con los ingredientes. 250 gramos de pasta corta, 100 gramos de salmón ahumado, dos dientes de ajo, dos jitomates picados, 250 gramos de crema de vaca, media barrita de mantequilla, sala necesaria, consomé de pollo en polvo y un poco de leche. Antes que nada les quiero mostrar, utilice esta pasta, nada más medio paquete. Las instrucciones del paquete dice cocerlo de 12 a 14 minutos para que quede al dente. Entonces es la mitad de este paquete. Yo tengo aquí agua a punto de hervir. Le voy a poner suficiente sal, únicamente sal. No necesita ni aceite, ni ajo, ni cebolla, nada. Entonces cuando hierva... Le voy a poner la pasta, esperamos a que vuelva a hervir y le vamos a dar los minutos que dice el paquete. Entonces ya hervió el agua, le vamos a poner suficiente sal. Le revolvemos para que se disuelva la sal y ahora sí le vamos a vaciar la pasta. Ya está hirviendo la pasta, entonces ahora sí le vamos a contar el tiempo y mientras vamos a ir haciendo la salsita que va a acompañar esta pasta. Ahora vamos a picar nuestros jitomates. Les vamos a quitar el corazón y los vamos a cortar en cubitos. Vamos a darle una movidita a la pasta para que no se nos vaya a pegar. Le voy a voltear un poquito aquí a la olla para que vean. Entonces es nada más una ligera movidita y se continúa cociendo. Mientras tanto, ya puse un sartén a calentar y le voy a poner la media barrita de mantequilla. Recuerden de ponerle un chorrito de aceite para que no se queme la mantequilla. Eso es muy importante. Y aquí le vamos a exprimir los dos dientes de ajo. Si no tuvieran este aparatito, lo pueden picar chiquito, no hay ningún problema. Tienen que cuidar muy bien su ajo, que no se vaya a quemar. En cuanto empiecen a ver que se quiere poner bellecito, de inmediato le van a agregar el jitomate, porque un ajo que sabe a quemado echa a perder el platillo. Entonces ahora le vamos a vaciar el jitomate y lo vamos a saltear junto con el ajo. Vamos a dejarlo unos minutitos. ¿Qué será? Tres minutitos para que también el jitomate no quede desbaratado, siga teniendo esa textura, pero a la vez esté sazonado. Y le vamos a ir vaciando la crema. Aquí le vamos a poner un poquito de consomé de pollo en polvo y vamos a ponerle un chorrito de leche para aligerar un poco la salsa. Recuerden que este tipo de salsa no debe de estar hirviendo, hirviendo, porque eso tiende a espesarla, volver a espesarla y le tienen que estar poniendo y poniendo leche. Eso también provoca que el sabor original de la receta pues obviamente cambie. Entonces, miren, este punto es perfecto. La pasta se puede colar en un colador, pero en esta ocasión, como es pasta corta, me voy a apoyar con esta cuchara que tiene hoyitos. Lo único que voy a hacer es irla tomando y la voy vaciando. Si se viene un poquito de agua de la cocción, no hay ningún problema. Eso le da sabor. Ok, utilicé en esta ocasión salmón ahumado porque tenía un paquetito en la casa. Pero si ustedes no tienen salmón ahumado, le pueden poner camarones, le pueden poner trocitos de pollo o inclusive sola la pasta con un poquito de queso les queda maravillosa. Entonces, yo en esta ocasión voy a cortar el salmón con la tijerita porque si ustedes lo intentan hacer con cuchillo, se les desmecha todo, o sea, se les destroza. Entonces, con la tijerita queda perfectamente bien las tiritas. Ya quedó listo, entonces ahora se lo vamos a vaciar a la pasta. Bueno, pues aquí está lista ya nuestra pasta. La vamos a acompañar, si gustan, con un poquito de queso parmesano. Y queda deliciosa. Esta pasta les rinde para cuatro personas. Recuerden de cuando le pongan el salmón que ya lo tienen troceadito con la tijera, ya nada más que dé un ligero hervorcito. Si lo ponen a hervir mucho, se empieza a desbaratar el salmón porque es una carne muy delicada. Es ponérselo 
y ya listo para servirse. Síganos en nuestras redes sociales, no dejen de suscribirse a nuestro canal y por favor denle like si es que les gustó el platillo. Esto fue Maru Cocina, donde las recetas sí te salen. Hasta pronto a todos.